السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق نعصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبهر بما كسبت أيدي الناس ليذي قوم بعض الذي أملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Ну, все просто я могу. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ സ്നേഹനിധികളായ മുകളെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മിനുകളെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇതുപോലെ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യദിന ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകൾ അള്ളാഹു അടുത്ത ദറജേറ്റ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശമായി ഈ പ്രദേശത്തും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും വിജ്ഞാനം വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹത്വക്കളായ സാധാത്തുക്കളുടെ ഒരു കേന്ദ്രവും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഹയാമെന്നാണ് വരെ ഇത് ഇവിടെ നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിലും ആശീർവാദത്തിലും ആരംഭിച്ച ഈ മജിലിസ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ അഭയമായി ആശ്രയമായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ മതതും സഹായവും കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ നോട്ടമുള്ള ഒരു മഹത്തായ മജിലിസാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും ആ അമലുകൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നാളെ അബാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അമലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അത് അബാഹുവിന്റെ വലിയ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചവരെ അബാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ അതിനേറ്റവും വലിയ ഒരു നിധാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലി അബാഹുവിന്റെ ദീൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ അബാഹു സുബാന ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ആരംഭിക്കുവായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളിലൂടെയാണ് നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അബാഹു താര അവന്റെ ദീനിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ജീവിത സംഹിതകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാനും രണ്ടിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാന 
ഒരു മധ്യവർത്തിയെ അള്ളാഹു സുബാനു താല നിശ്ചയിച്ചു അതാണ് ആരും റസൂർഹി സാഹു അലിഹി വസ്ലമ മലക്കുകളെ കാണാനും അറിയാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാനും നമുക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മനുഷ്യ മനുഷ്യരോട് തുല്യരായ ആരംഭ റസൂർഹി സാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ആ മുത്തനബി സാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് മലക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും മുഖേനയാണ് തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനുല ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ മുത്ത് നബി സാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഇസ്ലാം ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും മൊമ്മനായ മനുഷ്യനും വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബി സാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബി സാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനോ റഹ്മത്ത് കിട്ടാനോ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് ആ മുത്തു നബി സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ നാം ബന്ധപ്പെടുകയും ആ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യണം അതാണ് അള്ളാഹു താരെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം ദോഷം ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങൾ ആ കുറ്റം ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങളുടെ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടാൻ അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ അടിമകളോട് പഠിപ്പിച്ചത് فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما صندم شريرنغلوڑ اكرم انغل جيدا تتغل جيد بويا جننغل آ اكرم اگڑا يا جننغل تتغل جيد بويا اڈي مغل نبي تنغل سميبت وند وند തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദോഷം ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്നതാണ് കെറുഫ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതാണിത് കുറ്റം ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദോഷം പൊറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ ആരും പറസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു വരെ സല്ലമതങ്ങളെ സമീപിക്കണം ആ തങ്ങളെ സമീപിച്ചവര് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളോട് വേവലാതി പറഞ്ഞാൽ ആ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ദോഷം പൊറത്തു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖിനുകളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അവനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി 
അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ആ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാതുക്കളെല്ലാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രിയമ്പക്കാനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും അവിടുത്തെ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സുലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം അവര് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ആ ആരംഭ പൂവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയൂ കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇൻകാന ആബാഹുക്കും വ അബുനാബുക്കും വ ഇഹ്വാനുക്കും വ അസ്വാജുക്കും വ അശീറതുക്കും വ അംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമുഹാ വ തിജാരതുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹ വ മസാകിനു തർലൗനഹാ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى بريغا يعني أو النبي تنغل جننغ لود برينا إن دا برن ود كين دا إن كان آباؤكم നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരും വ അഭിനാവുക്കും നിങ്ങളെ മക്കളും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരും നിങ്ങളെ മക്കളും വൈഹുവാനുക്കും നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരും വ അസുവാദുക്കും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരും ആണെങ്കിൽ വ അഷീറത്തുക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളുമാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല വ അംവാലുനിക്തുറഫ്തുമുഹ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലുണ്ടല്ലോ ആ മുതലും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോകുമോ നഷ്ടത്തിലായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ കച്ചവടവും ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ നോട്ടുകൾ അസാധുവായത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് വലിയ വലിയ കച്ചവടങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും നടത്തുന്നവരൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ മൂമിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലുകളും നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം നിങ്ങളെ വീടുകളും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരും നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരും നിങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളും നിങ്ങളെ മുതലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെക്കാൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവന്റെ വഴിയിൽ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞതാണോ എങ്കിൽ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടിയെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇതൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം 
الله سبحانه وتعالى وكلم دنيا عابي باغتني سمارغم الله نلغو غيلا يندعني آيات نمي بدي بيكن ندل اللهم من رسول صلى الله عليه وسلم دنغلوم نموك يتغم استبت براغنم يندني قال ننغل ده باپا ماري قالوم ننغل ده سهودر ماري قال ننغل ده سمبت قالوم ننغل ده كتشبت قالوم ادو بورت ننغل ده ننغل ده باري ماروم كدوم بانغالوم سهودر ماروم ايده لات نقال ننغل كي اتغم اشتا منداغ اندد سنه منداغ اندد الله بنودم ابن ده حبيبا يا مطل نبي صلى الله عليه وسلم تنغل ودان پرشت قرآن مدر وقتم آئي پڑی پک گیا اللہ بن ایم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ایم سنیح کنم آس نیح مان اید اللہ تنی کال اللہ بن ایم پوری تتنی ونڈی نمو کابش مل لگ ادو گنڈ مؤمنو گلے نمڈ ویجیم آمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ایلو دا ماتر مان آت دنگل پوری تتیلو دا ماتر مان آمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ماتی وچو گنڈ نمک ویجیم کئی ورکن سادھیا ملیا حب النبی و مدہو خیر العمل و عسا الالہ به یبلغو العمل و لہو بنیل شفاتی طاہا کفل عند الالہ منعما تنعیما صلو علیہ وسلمو تسلیما او سہودر مرے حب النبی و مدہو خیر العمل اللہ بند حبیب آیا مت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلے اسٹا پڑھو گا تنگل سنہی کو گا و مدہو تنگل بہمانم برائیو گا تنگل محتم برائیو گا اد خیر العمل نیٹوم نل عمل گلیل پٹ دان یٹوم نل عمل نگٹوم اللہ بند حبیب آیا مت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سنہی کلوم ابڑت مدہو برائیلوم அது எட்டுகும் பகுமான முள்ளதானு எட்டுகும் மகத்த முள்ளதானு ஆ பரையின்னது உண்டு வாசல் இலாகு பிகி யுபல்லகுகுல் அமல் அங்கனை நபி சல்லலோகு வேலையும் சல்லம் தங்கள சினைக்குந்து உண்டும் ஆ பகுமானம் பரையின்னது உண்டும் நம்மடை எல்லா பரச்னங்களும் பரிகாரமாகானும் நம்மடை அபச்சங்களும் وَلَهُ بِنَيْلِ شَفَاءَةٍ طَاهَا كَفَلْ اِنْدَ الْإِلَاهِ مُنَعْمًا تَنْحِيمًا نَعَلَ رَبِّنْدَ كُوْدَ دِينَ تُمْبُونَ نَعَلَ اللَّهُ بِنْدَ كُوْدَ دِينَ تُمْبُونَ آرم سہائی کان اللہ تا کوڑ دیل وچ نمک رکش نلگان اللد نمک سمادان نلگان اللد شفعت جیان اللد آمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلان ہوب الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللحوال مقتحمی எல்லா பரச்னங்களில் நும் பதி சந்திகளில் நும் நம்மே ரக்சப்படுத்தானும் எட்டுகும் பரிய சாயம் அவச்சமாய் வெருந்தா நால ரப்பிந்த கோடதில் தும்போல் நமுக்க சவாத்து நல்கானும் உள்ள தெரெஞ்சடுக்கப்பட்ட நேதாவானு ஆரம்ப பூமாய முத்து நவி சல்லலோகு வலிம சல்லம தங்கள் ادھو گنڈ مؤمنو گلے ہاں حبیب آیا مطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے محبتم آہ تنگلوڑ اللہ سنیح ہوں تنگلوڑ اللہ پریہ ہوں مانا نمک ویجائی کائن اللہ دی نام ویجائی تلی کے تھائر اللہ نمبر مارک مارک نمک ویجائی ملے بھی کائن اللہ مارک مدا اللہ سبحانہ وتعالی ابن دین اللہ سلام انہ نمبر لے کے آہ مطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے لوڑے اتچ دنی چونڈن گل آہ تنگل لوڑ نمک گنگوٹ بند پتھائل ماترمے اللہ ہوئی لیک نمک یتی چھیران کڑی گئی اللہ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും സമ്പത്തും എല്ലാത്തിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടിയെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനുകളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിനുള്ള നിദാനം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുഴുവനും അവര് വലിയ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും മഹബത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന പേരെടുത്ത് ശബിച്ച അബൂ ലഹബിനെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആ അബൂ ലഹബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന പേരെടുത്ത് ശബിച്ചതാണ് എന്താ കാരണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കുറൈശികൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി ശബിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബൂലഹബ് അത് കാരണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പൊന്ന മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടായപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ഇറക്കിയിട്ടാല സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂ ലഹബിനാണ് നാശം നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാശമില്ല തങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആര് ശപിച്ചാലും ആ ശാപമേൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ ശപിച്ച അബൂ ലഹബിനാണ് നാശമുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് ഈ അബൂ ലഹബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനാണ് ആ അബൂ ലഹബ് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായ അബ്ദുല്ലാ റതിയല്ലാഹു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിതാവ് അതാ ഉമ്മ ഉമ്മ ആമിന ബീബി റതിയല്ലാഹു വന്ന മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആ മരണ അതേ വിധവയായ ആമിന ബീവി റതിയല്ലോഹു എന്ന പ്രസവിച്ചപ്പോ അന്ന് പെൺകുഞ്ഞി പ്രസവിച്ചാൽ അത് വളരെ മോശമായി കാണുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിയാണോ ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടുന്ന കാലമാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പെൺകുഞ്ഞിയാകുമോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ടാകുമ്പോ അതാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന വിവരം അബൂ ലഹബിനിക്ക് തന്റെ അടിമയായ ഹുവൈബത്തുൽ അസലമിയ എന്ന് പറയുന്ന അടിമ അബൂ ലഹബിനോട് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആമിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആൺകുട്ടിയാ എന്ന വിവരം കൊടുത്തു ആ വിവരം കൊടുത്തപ്പോൾ അബൂ ലഹബിന് സന്തോഷമായി എന്താ സന്തോഷമാകാൻ കാരണം നബിയായത് കൊണ്ടല്ല റസൂലായത് കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകരായത് കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചതല്ല മറിച്ച് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇക്കൊരു ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ആമിനെ പ്രസവിച്ചത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയിക്കോ നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരറ്റ സന്തോഷം ഈ വരറ്റ സന്തോഷം അത് ആരിലായിപ്പോയി അത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലായി പോയി അത് തങ്ങളിലായി എന്ന ഒരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ അബൂ ലഹബിന് നരകത്തിൽ തിങ്കളായിറ്റ ദിവസമായാൽ ശിക്ഷയിൽ ഒരു ഇളവാണ് ശിക്ഷയിൽ അല്പം സമാധാനമാണ് എന്താ കാരണം മോമിനിങ്ങളെ ഈമാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഈമാ 
ഈമാൻ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മതങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി ശബിച്ച ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ശബിച്ച അബൂ ലഹബിന് പോലും നരകത്തിൽ തിങ്കളായിട്ട ദിവസത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ ആ സന്തോഷിച്ചത് തങ്ങളിലായി പോയി അത് ഹബീബായ പൊന്നാര തങ്ങളിലായി പോയി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈമാനില്ലാത്ത അബൂൽ ഹബിന് പോലും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓ മുപ്പിനിങ്ങള് ആശിക്കിങ്ങള് ആയിരം വട്ടം വിശ്വസിച്ച് കാണാതെ വിശ്വസിച്ച ആ തങ്ങളെ എപ്പോഴും കൊതിച്ചു നടക്കുന്ന തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം വെച്ച് പ്രിയം വെച്ച് സ്വരാത്തിന്റെ മതിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന എപ്പോഴും സ്വരാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിമാനമായി ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ആ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച നമുക്ക് മഹബത്ത് വെച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടാതെ പോകുമോ ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടാതെ പോകുമോ മോമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് ആ സ്നേഹം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം ആ സ്നേഹത്തിലൂടെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുവരൂല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മിനുകള് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ മഹബത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മഹത്തുക്കളായ മഹാരഥന്മാര് മുഴുവനും വിജയിച്ചത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹത്തുക്കളായ സുഹാബത്ത് ആ സുഹാബത്ത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെ മഹബത്ത് വെച്ചു അവരെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു തങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നും അവരെ മനസ്സിനില്ല മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹുവന് നിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ലേ ആറ് സൗറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സംഭവം അറിയില്ലേ പാതിരാത്രി ശത്രുക്കള് വീട് വളഞ്ഞപ്പോ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു വാലി വസല്ലമ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവൻഹുവിനെ യാത്രയിൽ കൂട്ടുകാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് എന്താ കാരണം അതാ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇത്രയും സന്തോഷകരമായ അനന്തകരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നെ അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവന് സന്തോഷം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് തങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുക തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കുക മദീനയിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വഹാപത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയമാണ് മഹാനായ സുദീഖുല്ലോഹുവന് പാതിരാത്രി തങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കാറു സൗറെന്ന് പറയുന്ന മലമുകളിലേക്ക് കയറണം ഇന്നത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ലോ അന്ന് എത്രയോ മുമ്പുള്ള ആ അന്നത്തെ ജീവിതമൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ കാറു സൗരിലേക്കുള്ള വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് 
ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഹൈവേ റോഡിലൂടെ അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത് ആ കല്ലുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ പൂവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ശരഭാഗപ്പെട്ട കാലുകൾ ആ കല്ലിലേക്ക് അതാ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നു കാലിന് ചെറിയ മുറിവ് പറ്റിയപ്പോ മഹാരായ സുദീഖുല്ലഖ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന നബിയെ ഇനിയും തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നേരിട്ടാലോ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും വാരി പുണർന്ന് തൻ്റെ ചുമരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖാർ തൗറിലേക്കുള്ള നടത്തമാർ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചുമക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ സുദീഖുൽ അക്ബർ അതി അള്ളാഹുവിന് എനിക്ക് മഹബത്ത് മഹബത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഗുണമാണത് ആ സുദീഖുൽ അക്ബർ അതി അള്ളാഹുവന്നു മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗാറൗറിന്റെ മുറ്റത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തങ്ങളോട് പറയുന്ന നബിയെ ഞാനൊന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു പോകരുതേ മഹാനായ അബൂബക്കുറു സുദ്ധിയെ കുറതിയല്ലോഹു വന്നു ആ ആറ് സൗറിലേക്ക് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കുറെ മാളങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മാളങ്ങളും തൻ്റെ ഉടുത്ത തുണിയതാ ഔറത്ത് മറക്കാനുള്ള ഭാഗം ഭാഗം ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മുഴുവനും മുറിച്ചെടുത്ത് സുദീഖുള്ള ബ്രതിയല്ലോഹു വന്നു ആ വസ്ത്രത്തെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി ഓരോ മാളങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് അടച്ചു കളഞ്ഞു അവസാനം ഔറത്ത് മറക്കാൻ മാത്രമേ തുണി ബാക്കിയുള്ളൂ അവിടെ വെക്കാൻ തുണിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ തന്റെ രണ്ട് കാലുകളും അതിലേക്ക് ബന്ദ് ചെയ്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആരംഭ പൂഹായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് വളരെ ക്ഷീണിതനായ തങ്ങള് സുദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മടിയിൽ തലവച്ചുറങ്ങുകയാണ് ആ ഉറക്കത്തിലാണ് സുദീഖ് ലക്ബറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലിലേക്ക് നല്ല വിഷമേറിയ പാമ്പ് അതാ സുദീഖ് തങ്ങളെ കാലിലേക്ക് കുത്തുന്നു വീണ്ടും കുത്തുന്നു വീണ്ടും കുത്തുന്നു വല്ലാതെ കുത്തിയെങ്ങ് വിഷം തലയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ സഹിക്കവയ്യാതെ സുദീഖ് ലക്ബറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരങ്ങ് ഊറ്റിയപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അതാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പ്രകൽ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ വിഷത്തിന്റെ ആ നൊമ്പരം വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റയിട്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോ ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ പ്രതികരണം എന്താ എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് ഞാനും തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല തങ്ങളെ മാപ്പാക്കണേ ഉറക്കിന് പ്രയാസം പറ്റിപ്പോയല്ലോ അതാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ മഹബത്ത് ആ മഹബത്തിലൂടെയാണ് മഹാന്മാര് സ്വർഗം നേടിയത് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലൂടെയാണ് അവര് സ്വർഗം നേടിയത് മഹാനായ സുദീഖുല്ലാഹുവന്നു തന്റെ ഉമനീരെടുത്ത് ആ പാമ്പ് കുത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തേച്ചു കൊടുത്തപ്പോ 
വിഷം മുഴുവനും മാറിപ്പോയി അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമിനീര് അതിനും മഹത്വമുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് ആ ഉമനീര് അങ്ങ് തേച്ചു കൊടുത്തപ്പോ വലിയ മരുന്നാണ് ആ വിഷം മുഴുവനും മാറിപ്പോയി സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സുദീഖുല്ലോഹുവിന്റെ ഈ രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹാനായ അമർബിനുഹുവെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരറ്റ രാത്രിയിലെ ഇബാദത്തുണ്ടല്ലോ സൽക്കർമ്മമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരറ്റ രാത്രിയിലെ സൽക്കർമ്മം ഉമർ റതി ഉമറിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഈ ഉമർ ജീവിതം മുഴുവനും ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത് സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹുബന്നുവിന്റെ ഒരറ്റ രാത്രിയുടെ അഭിമതത്ത് മതി അത് ഈ രാത്രിയെ കുറിച്ചാണ് മോമിനിയങ്ങളെ പറഞ്ഞത് പൊന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചുമരിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും ആ തങ്ങൾക്ക് മടി നല്ല കിടക്കയായി കിടക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹുബൻഹു അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് വഫാത്തായ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു ുംബത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു പൊന്നാര തങ്ങളെ ചാരത്താണ് വെക്കേണ്ടത് ആർക്കും അവിടെ വെക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല പൊന്നാര തങ്ങളെ സമീപത്ത് അതാ സുദീഖുല്ലോഹുവിന്റെ ജനാസ വെക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല സമ്മതത്തിന് കാത്തു നിന്നു അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അതുഹിലുൽ ഹബീബ് ഇലൽ ഹബീബ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബിലേക്ക് ഹബീബിനെ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചോ ആ സമ്മതം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആ അംഗീകാരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം അത് മഹബത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് മോമിനിങ്ങളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ മസല്ലമതങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പരലോക വിജയം അത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ മഹാനായ സുദീഖ്രതിയോഹുവിന്റെ മഹബത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഴുവനും മഹബത്ത് അവരൊക്കെ സ്നേഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വഹബത്ത് തന്നെ ആ സ്നേഹം തന്നെ അവരുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായി തീർന്നു ഉഹുദ് യൂഹുദിന്റെ രണ രണഭൂമിയിൽ വെച്ച് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ വിസല്ല മതങ്ങൾക്കും സ്വഹാബത്തിനും ഒരു ചെറിയ വിഷമം നേരിട്ട സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം നേരിട്ട സമയത്ത് മഹാനായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ വിസല്ല മതങ്ങളെ വളഞ്ഞു കെട്ടിയില്ലേ ശത്രുക്കളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ അമ്പുകളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊണ്ടാലും പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ കൈകൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല തങ്ങളെ ശരീരത്തേക്കൊന്നും സംഭവിച്ചു പോകരുത് തങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചു പോകരുത് എന്ന ചിന്തയോടെ സഹാപത്ത് മുഴുവനും മതാവലയം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഒരമ്പ് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും തടുത്തു നിർത്തി നെഞ്ചു വിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരമ്പത് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൈകളിലൂടെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വീണപ്പോ അങ്ങനെയാണ് മുമ്പല്ല ഷഹീദായി പോയത് മോഹിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് സ്വഹാപത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശരീരം കൊടുത്ത് മഹബത്ത് കൊടുത്തവരാണ് അവരെ അമ്പുകൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചവര ഇതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് തങ്ങൾക്ക് ശരീരം കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് ശഹീദാകണമെന്നില്ല 
നമുക്ക് ആ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്തും സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതിനുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ ഇത്തിബാ ചെയ്ത് അവിടെ അനുസ അവിടത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതിനു പുറമേ ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മധുഹുകളും ബഹുമാനങ്ങളും പാടിയും പറഞ്ഞും എത്രയോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മധുകൾ പറയാം അതിന് യാതൊരു വിരോധവും വിരോധവും ഇല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമല്ല ആ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അത്രയും വലിയ വിശാലമായ കടലാണ് തങ്ങളുടെ മതഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതഹ് പറയുന്നതിലൂടെയും അവിടുത്തെ ഇത്തിബാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിജയം കിട്ടുന്നത് സുഹാബത്തൊക്കെ കൈകളും കാലുകളും ശരീരങ്ങളും സമർപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ബാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ സുഹാബത്തിൽ പെട്ട ചിലരെ അതാ ചില ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് നബിയെ നമുക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആളെ അയച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ചില സുഹാബത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബത്തിന് അവര് കൊന്നുകളഞ്ഞു മഹാനായ ഹുബൈബ് റതിയല്ലാഹുവന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹുബൈബ് റതിയല്ലാഹുവന്നെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ അവസാനം ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുവന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞു ഹുബൈബ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് തരാം അതാ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ മരത്തിൽ അതാ തൂക്ക് കയറും കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഓ ഹുബൈബ് നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റും ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയും പക്ഷേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ തരാം നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നീ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ തൂക്കുമരത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റി കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ നേതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് നീ ഒന്ന് കൊതിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടോളാ ഓ മുട്ടിനീങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ആശിക്കീങ്ങളെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമിനീങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല മജിലിസിൽ വരാൻ പലർക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയും ഇങ്ങനെ ദുന്നവിയായ ഈ ചിന്തയുടെയും ഈ ജീവിതത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാപത്തിന്റെ സ്നേഹം അത്രയായിരുന്നു ഹുബൈബ് തങ്ങളോട് ആ തൂക്ക് കയറ് കാണിച്ചു കൊണ്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ തൂക്ക് മരത്തിൽ എന്നെ കയറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ നേതാവായിരുന്നുവെങ്കിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനും മഹബത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിലല്ല ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ സ്നേഹമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച സ്നേഹമാണത് ആ ഹുബൈ പറതിയല്ലോഹുവൻ കുറൈശികളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലയോ കുറൈശികളെ തൂക്കുമരത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ തൂക്കുമരത്തിൽ ഞാനാകുന്നതിനേക്കാൾ ആ എന്റെ നേതാവാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോകട്ടെ അവിടത്തെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും ആ വേദന പോലും അതാകട്ടെ എന്നുപോലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതിന്റെ പേരിൽ ഹുബൈബ് റതിയുവിന് ആ തൂക്കുമരത്തിൽ അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് കൊലക്കേറതാ കടുത്തിലിട്ട് അവിടെ പടഞ്ഞു പടഞ്ഞു മരിച്ചില്ലേ മോമിനിങ്ങളെ 
മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് സുഹാബത്തിന്റെ മഹബത്താണ് ആ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്തിനാ അതുപോലെ നമുക്ക് തൂക്കുമരത്തിൽ കയറി പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ കഴിയണം നമുക്ക് മതിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയണം ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത്തക്കിൽ മഹാരും തക്കുൻ നിങ്ങൾ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അങ്ങനെ മാറി നിന്നാൽ തക്കുൻ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇബാദത്തുകാരനാകാം ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാകാം നല്ല വ്യക്തിയാകാം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തക്കിൽ മഹാരും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ ഓ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ അവസാന കാലഘട്ടത്ത് അവസാനത്തെ അന്ത്യനാളിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ചരിയ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാരോ എന്റെ ചരിയ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാരോ അവർക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് നൂറ് ശുഹദാക്കളെ പ്രതിഫലമാണ് നൂറ് ശുഹദാക്കളെ പ്രതിഫലം എന്നുള്ളത് ചെറുതാണോ ഒരു ഷഹീദിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ചെറുതാണോ അങ്ങനത്തെ നൂറ് ശുഹദാക്കളെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാളെടുക്കണ്ട ശരീരം സമർപ്പിക്കണ്ട കൈയും കാലുകളും നമ്മൾ വെട്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് ഇത്തക്കിൽ മഹാരും ഹറാമുകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിഭാഗത്തുകാരനാകാമിനീങ്ങളെ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗബാൻ റതി അള്ളാഹുവന്നു സൗബാൻ റതി അള്ളാഹുവന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ എനിക്ക് തങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ തങ്ങളെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങളെ കാണാതെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി വരും തങ്ങളെ ഓർമ്മ വന്നാൽ തങ്ങളെ കണ്ടേ എനിക്ക് പറ്റൂ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമ വരൂല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരലാണ് പതിവ് ആ സൗബാൻ അത് അള്ളാഹു എന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പയെക്കാളും എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളേറെ എനിക്ക് തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരുമല്ലോ നാളെ സ്വർഗത്തിലോ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തങ്ങൾ എത്തുമല്ലോ ആ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്തേക്ക് തങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓ നബിയെ എനിക്ക് തങ്ങളെ ഞാനും ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തങ്ങളെ കാണാനും തങ്ങളെ സുഹബത്ത് കിട്ടാനും തങ്ങളെ ചാരത്ത് നിൽക്കാനും എനിക്ക് നാളെ സാധിക്കുമോ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് തങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ തങ്ങളെ വന്നു ഓടി വന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നു തങ്ങളോട് എനിക്കതാ സന്തോഷം പറയാൻ കഴിയുന്നു നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഇതിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് മഹാനായ സൗബാൻ അതിയം ബോഹുവന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്പനേരം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് 
അപ്പോഴാണ് മലക്കുൽ അമീൻ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ആയത്തോതി കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ചവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അവര് അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരോ മഹാന്മാരോട് കൂടെയാണ് ആരാ അള്ള അനുഗ്രഹിച്ചവരും നല്ല സജ്ജനങ്ങളുമാണ് അവരെ കൂടെ അവര് സ്വർഗത്തില ആ സുഹാബത്തിന് മറുപടിയായി അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരത്തിയത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയമസല്ലം അത് നിങ്ങൾ ഓതി കൊടുക്കുന്നു ഭൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാളെ പല ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെയാണ് തങ്ങളെ കൂടെയാണ് അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെയാണ് സുദീകങ്ങളെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവേ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നീ ഈ മതിരിസ് കാരണമായി നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തരണേ അല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യദിന അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും മരുമക്കളും സാധാത്തുക്കളോടുകൂടെ നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നീ നിന്റെ അമ്പിയാക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങള് സജ്ജനങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലോ ഭൂമിനീങ്ങളെ ആ സ്വർഗത്തിൽ അമ്പിയാക്കളോട് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാനില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അവർക്ക് നരകത്തിലെ അതാപിൽ ഇളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് തങ്ങളെ നല്ലോണം മഹബത്ത് വെക്കുന്ന നമുക്ക് അതാ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിജയം കിട്ടാതിരിക്കുമോ തീർച്ചയായും കുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അത് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പൊടുത്തുമാറാകട്ടെ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചവരും മഹബത്ത് വെച്ചവരുമാണ് എത്രയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് എത്രയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം ധാരാളം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫയായ സയ്യദിന പത്തു കൊല്ലം ഭരണം ഭരിച്ചൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് നീതിവത്തായ ഭരണം ഇവിടെ അവിടെ നടപ്പാക്കിയ മഹാനാണ് സയ്യിദിനെ അമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു ആ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു വൻ പാതിരാത്രിയിൽ ഉറങ്ങൽ വളരെ കുറവാണ് ആരെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പ്രയാസം നേടി നേരിടുന്നവരുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്റെ ഭരണ പ്രദേശത്ത് വല്ല അക്രമങ്ങളും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അമർദിയല്ലോഹുവന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചറ്റക്കുടിലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കാണുന്നു ആ വെളിച്ചം കാണുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ സുദീഖുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ചെറിയ ചറ്റക്കുടിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ ചറ്റക്കുടിലിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വളക്ക് കാണുന്നു ആ വിളക്കിന്റെ ചെറിയ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു നേർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു കളവത്തിയൂടെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു പദ്യം ചൊല്ലുന്നു അലൈക്കൽ 
قد كنت قوى من بكى الاسحار يا ليت شعري والمنايا عتبار ها امي يوده شبه من غير كلكم ഏറ്റവും ഹൈറായ സജ്ജനങ്ങളുടെ സലാത്ത് ലോകത്ത് കോടാന കോടി സ്വാലിഹ്യങ്ങള് ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് തങ്ങളെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നിങ്ങനെ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നു തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ചില്ലാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ പത്ത് ചില്ലാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്യുവിന്റെ ഭരണമാണ് സുദീഖ തങ്ങളെ ഭരണം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മപടുന്ന പദ്യം ചൊല്ലുന്നു എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് അള്ളാഹുബലേക്ക് തഹജ് നിസ്കരിച്ചവരല്ലേ അത്തായ സമയത്ത് ഉമ്മത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ പ്രവാചകരല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരഞ്ഞ പ്രവാചകരല്ലേ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പദ്യം ചൊല്ലുന്നു പടച്ചോനെ എന്നെയും ഞാൻ ഹബീബിനെയും ആ തങ്ങളെ കൂടെ എന്നെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ എന്ന് ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ രാത്രി ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മധു ചൊല്ലുകയാണ് ിനെതിരെ ഷണ്ടകോടാലിയായ സയ്യദിനെ ഉമറുബിനുള്ളോഹുവെന്നും ഒരു ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ വഫാത്തായി പോയ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങളെ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുന്ന സ്ത്രീയെ ആ പാതിരാത്രി വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടത് വാതിൽ മുട്ടുന്നു ആരാണ് ഈ പാതിരാത്രി ഞാൻ ഉമറാണ് ആ ഉമ്മ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ ഈ പാതിരാത്രി സയ്യദിന ഉമറുബിനുള്ളു വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ പദ്യമുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ചൊല്ലിത്തരുമോ അതങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ ഉമ്മയതാ വീണ്ടും ആ പദ്യം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ് അതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സയ്യദിനെ ഉമറുവിന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു തന്റെ കവിൽ തളത്തിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ് സ്നേഹമാണ് എന്നിട്ടോ ആ പദ്യം അങ്ങ് ചൊല്ലിത്തീരുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമർബിൽ ഹത്താബ്രതിയല്ലോഹുവെന്നു പറയുന്നു അതാ അമർബിൽ ഹത്താബ്രതിയല്ലോഹുവെന്നു ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അസ്അലുക അൻ തുദ്ഖിലനി അൻ തുദ്ഖിലിനി മഅകുമാ നിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെന്ന് ദുആ ചെയ്തില്ലേ അതിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമറിനെയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർക്കുമോ ഈ ഉമറിനിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യുമോ എന്ന് സയ്യദിനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഉമ്മ ചൊല്ലുന്നു വാ ഉമർ ഫഗ്ഫിർ ലഹു യാ ഗഫാറു ഉമറിനും നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ മൗലിദിനയും പാതിരാത്രി വീട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് മൗലിദ് ചൊല്ലുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മയെ എതിർത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിപ്പിച്ചു വീണ്ടും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് സുഹാബത്തിന്റെ പതിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സുഹാബത്തിന്റെ മഹബത്താണ് മോമിനീങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വല്ലാതെ മഹാ മഹബത്ത് വെച്ചവരാ 
അവര് പോലെയൊന്നും സ്നേഹിക്കാനും മഹബത്ത് വെക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ചെറിയ നിലക്കെങ്കിലും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നന്മകൾ സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മജിലിസുകളിൽ മുഴുവനും സംബന്ധിച്ച് കടക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് കിട്ടി നമ്മളങ്ങ് തങ്ങളാളായി കഴിഞ്ഞാൽ ത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരാണ് തങ്ങളെന്നു വളരെ സുന്ദരമായ ശൈലിയിലൂടെ വളരെ ആകർഷണീയമായ ശൈലിയിലൂടെ മദീനയെ മുഴുവനും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന നേതാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിന് ശേഷം സുദീഖ് അള്ളാഹുവൻ ഹലീഫയായി ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സുദീഖ് അള്ളാഹുവന് സമീപിച്ചു പറയുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ ഹബീബില്ലാതെ എന്റെ ഹബീബ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത ഈ മദീനയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം എന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീനയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരൽപ്പം കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാത്രി അതാ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ആ മഹബത്തുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു തങ്ങളുമായി മുനാജത്ത് നടത്തുന്നു തങ്ങളുമായി സംഭാഷണം നെയ്യുന്നു മഹാന്മാർക്ക് ഉറക്കം തങ്ങളോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ബാഹുവിന്റെ ആശിക്കിയങ്ങൾക്ക് മൊഹബിയങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള വേദിയാണവർക്ക് അതേ പകന മുഴുവനും അവർക്ക് ബാഹുവിന്റെ ധീരി പ്രബോധനമാണ് ഉറക്കം തങ്ങളോടുള്ള മുനാജാത്താണ് ആ ഉറക്കിലതാത്ത് കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ബിലാല ഇതെന്ത് പിണക്കമാണ് ഞാൻ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്റെ മദീനയും വിട്ടിട്ട് എവിടേക്കാ പോയത് അമാ അന്ത ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ സമയമായില്ലേ അതാണ് ഓരോ മഹാന്മാർക്ക് അവരെ മൊഹിപ്പിയങ്ങൾ അവർ വഫാത്തായി പോയാലും അവരെ സമീപത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് വിഷമമാണ് വരുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ മഹാനായ സൈദന തങ്ങളുസ്താദിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണ് അവിടെ തോടുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ആ മഹാനായ സൈദന തങ്ങളുസ്താദ് അവരുകളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മള് ഇവിടെ വന്ന് ഇടക്കിടെ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ മഹാന്മാർക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവൂല നമ്മളവരെ ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും നമ്മെ അതാ അവിടത്തെ മുഹിബിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടത്തെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് 
ആ മഹാന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താ എന്റെ മുഹിബ്ബിങ്ങൾ അവർ എന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനുമായി അവര് സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ അവര് സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരെ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ പുണ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ അത് നമുക്ക് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചത് മോമിനീങ്ങളെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ബിലാൽ തങ്ങളോട് എന്ത് പിണക്കമാ ബിലാലേത് ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ ഒരു പണങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിയം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സമയമായില്ലേ മഹാനായ ബിലാൽ റതിയാഹു വന്നു ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു പേടിച്ചു പറക്കുകയാണ് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും വേണോ സർവതും അവിടുന്ന് എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ബിലഹ്ലോഹുവന്ന് മദീനത്തേക്ക് വാഹനം കയറി ഉടനെ മദീനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പേടിച്ച് വറച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് മഹാനായ ബിലഹ്ലോഹുവന്നു പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷെരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് തന്റെ മുഖം പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് കബുർ ഷെരീഫിലേക്ക് മുഖമങ്ങ് കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ മരുഭു ആ പരിശുദ്ധമായ റൗദയുടെ മണ്ണിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് മുഖമതാ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു മാപ്പാക്കണെ തങ്ങളെ മുഖമത ആ മണ്ണിലേക്ക് കബുർ ഷെരീഫിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് വരതുകയാണ് മഹാനായ ബിലാഹുവിന്റെ ഈ രംഗം കാണുന്നു മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കിടങ്ങളായ സർവസാദാ തുക്കളയും നേതാക നേതാക്കളായ ഹസനുസൈൻ റതിയുള്ളാഹുവൻ തങ്ങളെ കാണുകയാണ് അവർ ഓടി വന്നു സമീപത്തേക്ക് വന്നപ്പോ രണ്ട് മക്കളെയും ബിലാലുറതിയുള്ളാഹുവന് സ്നേഹത്തോട് ആദരവോടെ തന്റെ ഹൃദയത്തേക്ക് അവരതാ അണച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുംബനം വെക്കുന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കിടാങ്ങളെ ദുരുദുരാ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കളോട് സന്തോഷം പറയുമ്പോ രണ്ട് മക്കളും ഹസൻ ഹുസൈൻ റതിയുമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലി തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ ബിലാൽ എന്നവരെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ മുഅദ്ദിനല്ലേ നിങ്ങള് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങള് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാ നിങ്ങളെ ഈ മദീനയുടെ മുനാരത്തിൽ കയറി ബാങ്ക് വിളിച്ചത് ആ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബിലാലി തങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു തരുമോ ആ ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ ബൂതിയുണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ ഹബീബിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ബാങ്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ബാങ്കാണ് ആ ബാങ്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ സമയമായപ്പോ മഹാനായ ബിലാലുബിനിയിലെ അതാ മുനാരത്തിൽ കയറുന്നു ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മദീനത്തെ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ മുനാരത്തിലേക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് ഷോക്കടിച്ച് പോയി തങ്ങളെയാണ് അവരെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് തങ്ങളെ ബാങ്കാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് ആ തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്നാണല്ലോ വിളിയാളം കേൾക്കുന്നത് മദീനക്കാരൻ മുഴുവനും സ്തംഭിച്ചു നിന്നുപോയി 
لما قال أشهد ولا إله إلا الله أشهد ولا إله إلا الله إن برنج بول فيند من المدينة يعني تريش بوي مدينة كار من منم تندى بيت غلن ين ستريغلوم بريشان ماريم شري يبرم بري يبرم بودي بنم بيت غلن ين بورته كرني بوي يندا سامبا بيتش ده بدنا هاي بانغ غل كوند فلما قال أشهد أن محمد رسول الله إن كنت بول يلا بريم مدينة تبلي ليك ودي بريم نو بعث رسول الله بعث رسول الله مطني بسلا الله ولي وسلم دنقلك بنير جنم نلقى بطر بويو دنقلك بنير جنم نلقى بطر بويو بيندم دنقل مدينة تك حياة هاي بنو بويو يمنو بارنج غند مدينة كار منو بنم بيشد ما يا بلي يودا سمي بتك ودي بري غيا أنا بيرال دنقل ورا بانغن غير تبول شريط تلكانا مطني بسلا الله ولي وسلم دنقل وفاة النشاشم مدينة أن تبولو مدينة كار كرنج تيلا مودو بنا ألعالم بطي بطي كري غيا أنا بيرال دنقل بانغ غير تبول مودو بنم بطي كرنج بوي يلا بير مدينة تك Kangudi band, Vishuddha Maya Palli lek Kangudi band boy, boy itha Rasulullah. Ella abarim parigum na du vannu matra man boy itha Rasulullah. Tangal ke punar jenmam nalga patu boyo. Aptra yum madine kare muttu ne bi sallallah. Hovari ma sallam adangal mahabbat vechha vera nagato. Bilal adangal madhu ne mahabbat vechha. Allahu binde habibinde ashikan e muminingale. عن ما رأي صحابة الجري ترم آ صحابة المحبة أو بريم الله بره أدو غند نمك ورال بمنجل المحبة بكرم آ تانغلا محبة غطنا تتجي النبرك كتانغل الير بدن نبرك الله بند حبيب بند محبة غطولا خدا يتيل نفاقم حسدم خبرو مندو آه خدا يتيل ایک تنگل محبت بریولا خدا يتيل چیتا چندگل لندو موشما یا چندگل لندو حرام اند چندگل لندو آه منسی لیک تنگل محبت یتولا یلا حرام اند چندگل لندو خدا يتيل نن ماتر وچ خدا يم شدی گریچ ای مدری سلطن اللہ یلی جان ور حرام لیکم نند Hari bodoh guna jangan celula, jangan anda hari ini benda tidak haram ini kini celula. Yang nampak perdijna itu mutti nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang mahabbat kita nama perdiksha bodoh guna. Ia sahaja sendiri perdijna itu beri anak mami ni yang ada Allah hukum mukti ini taufiq nalgite. Ah mahabbat ini ramshah mungkin nama kita hidup ini runda ya almatra me nama kita yang dar terbijayam unda abu gayu laga to. Mutunebi sallallahu alaihi wasallam dengan pelajaran 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 عربي مؤمنين على نكونين على نمرة بادي لا الله هو بند حبيبنا كوريتش تانغلا نمرة أميان نمرة بابيان عندهم تانغلا دهنة يان آن نمرة بابيين نينم أميين نينم تانغلا نينم غونغ غتية ده بو ولا أبير نينم غتية تيلا Mada pida kade kade ra gunam gitu yadi, adat tanggalin ni nahan ni biye. Ah mutti ni bisa Allah bahu eri besan lama tanggal. Iru betil mahabbat bercahil matra me. Namuk bijayam kai beri kan saadi kogi yulo. Yadha ata bijayi kalaga namuk saadi kogi yulo mau miringal. Ii mahatta ya majlis adi nunda kaira naman. Idu bolu taya Allah swalatin da majlis agalum. Namuk kadi nunda beri kaira naman. Mahatu kala ya saada tu kalum. Allahu bin da habibang ya mutti nabi sallallahu alaihi wasallam adangnda. Priya pertama kala ana namma da bijayam. 
ആ മക്കളാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം അവരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് തങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ തങ്ങളെ മഹബത്തും കിട്ടിയാൽ ആ തങ്ങൾ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മെ ആ തങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അവര് കാരണമായി നമുക്ക് തങ്ങളെ ഒരു നോട്ടമുണ്ടാകും ഈ മജിലിസൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മക്കളെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മജിലിസല്ലേ ഈ മജിലിസിനാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടം ഉണ്ടാവൂലേ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ മജിലിസ് ആരംഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ തിരുനോട്ടം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിദാനമാകണം ആ സ്നേഹമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നന്മകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എത്ര എത്രയോ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മുത്തബീർ റതി അള്ളാഹു ഇമാ മുത്തബീർ റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനവറുകൾ വിശുദ്ധമായ റൗലയിൽ ചെന്നപ്പോൾ റൗല ഷരീഫിൽ ചെന്നിങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ വരുന്നു ആ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തു പോയ ജനങ്ങൾ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നാൽ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാനിതാ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ദോഷിയായ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു പോയ ഞാനിതാ തങ്ങളെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ദോഷം പൊറത്തു തരണേ എനിക്ക് മാപാക്കണേ തങ്ങളെ എന്ന് ആറാബയായ മനുഷ്യൻ റൗദാ ഷരീഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാകത് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം എന്നിങ്ങനെ ബൈത്തും ചെല്ലുന്നു ആ പദ്യവും ചെല്ലുന്നു മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഈ കബറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളത് അങ്ങയുടെ കബറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളത് രക്ഷയുള്ളത് ധർമ്മമുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കബറിലേക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയേ ഇന്നും റൗദാ ഷരീഫിൻ്റെ അതാ തൂണുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ബൈത്തുകൾ ഇസ്തിഹാസയുടെ ബൈത്തുകൾ ഇന്നും റൗദാ ഷരീഫിൻ്റെ ചുമലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അത് മായ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ബൈത്താണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇസ്തിഹാസയുണ്ട് തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ ഇമാ മുത്തബീർ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യനതാ ഇതും ചൊല്ലിയിട്ടങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തൂങ്ങി ഉറക്കം വരുന്നു ആ തൂങ്ങി ഉറക്കത്തിലതാ ഞാൻ കാണുന്നു ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുകയാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഓ ഉത്തബേ നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് നിന്നിപ്പോ ഈ എന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പോരെ പോയ അറാബിയായ മനുഷ്യനില്ലേ ആ മനുഷ്യന് വിവരം കൊടുക്കണം അള്ള അവന്റെ ദോഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളാ മനുഷ്യനിക്ക് വിവരമറിയിക്കണേ 
ഇമാം മുത്തമീ റദിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യനെ വിവരം കൊടുക്കുന്നു മൂമിനീങ്ങളെ മഹാൻ മുദ്ദ മഹാൻമാർ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ സമീപത്ത് ചെന്നവർക്ക് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ തങ്ങൾ കാരണമായി അവർക്ക് സമാധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദോഷങ്ങൾ പൊറുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിയായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു فوقف على قبر وبكى بكاء شديدا متنبي صلى الله عليه وسلم دنغ الجنة البقية لجنة ور قبر نسمي بطنين ور قبر نسمي بطنين بكاء بكاء شديدا تنغ لبدا نسمي بلا تبهد نسمي كري غيا متنبي صلى الله عليه وسلم دنغ الجنة ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് വല്ലാതെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ അബൂദർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഫഖുൽത യാ റസൂലല്ലാഹ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷഹീർ തങ്ങൾ ഉസ്താദവരകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു അല്ലാഹു സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സീതന തങ്ങളുസ്താദവർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത മന്ദിരി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദന തങ്ങൾ സ്ഥാതവരകളുടെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീർ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരകൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരകൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ കീഴിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതന തങ്ങൾ സ്ഥാതവരകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീർ തങ്ങൾ സ്ഥാതി ഒരുപാട് കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അള്ളാഹു ദുരകായുസ് മാഫിയത്ത് 